dear students last class we were discussing about gram equivalent concept and what is meant by equivalent mass gram equivalent na enna equivalent mass na enna solli paathom and we were briefly discussing about how to calculate equivalent mass of acid base appra oxidizing agent la paathom adha base panni namba iniki oru sila problems work out pannuvom evaluate yourself 0.456 gram of metal gives 0.606 of its chloride or metal chlorine oda sendu metal chloride form a irukku inda data sa vachi adanoda equivalent mass ah kandupidikkanum kekkranga appo mass of metal evlo 0.456 gram mass of metal chloride evlo 0.606 gram அப்போ ஒரு மெட்டல் குளோரைனோட சேர்ந்து மெட்டல் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்ப எவ்வளவு மாஸ் வித்தியாசப்பட்டிருக்கோ அவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் குளோரின் கம்பைன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிராம் கிடைக்கும் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிராம் தான் குளோரினுடைய மாஸ் அதான் சொல்றாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் கம்பைன்ஸ் வித் 0.15 gram of chlorine. The 0.15 எப்படி கிடைச்சது இந்த மெட்டல் குளோரைட் மைனஸ் மெட்டல் அப்ப எவ்வளவு குளோரின் கம்பைன் ஆயிருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதை வச்சு ஈக்குவல் மாஸ் கண்டுபிடிக்கல் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் தட் கம்பைன்ஸ் வித் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் குளோரினஸ் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் குளோரின் இன்டு ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் அப்ப மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் 456 gram எவ்வளவு குளோரின் கம்பைன் ஆயிருக்கு 0.15 gram into equivalent mass of chlorine சோ இத சால்வ் பண்ணோம்னா we get 107.92 gram per equivalent அப்ப equivalent mass of metal எவ்வளவு வந்திருக்கு 107.92 gram equivalent Calculate equivalent mass of potassium dichromate. Potassium dichromate would be a formula K2Cr2O7. The reduction half reaction in acid medium is given. Reduction half reaction is given. In the equation, we can see how much electron transfer is electron transfer. How much electron gain is done in chromium. How much electron gain is done in chromium. Okay? Okay? அப்ப ஈக்குலர் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எவ்வளவு மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின்ட் இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம பார்த்தவனே தெரிஞ்சிருது ஆறு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ஏற்பட்டிருக்குன்னு அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின்ட் எவ்வளவு இருக்கு ஆறு அப்ப மோலார் மாஸ்ன்றது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டுக்கு கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் K2Cr2O7 டூ ஓ செவன் உடைய மோலார் மாஸ் வந்து டூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ கிராம் பர் மோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவலன் பர் மோல் இந்த பர் மோல் பர் மோல் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இதை டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் கிராம் பர் ஈக்குவலன்ட் ஏன் ஈக்குவலன் பவர் மைனஸ் ஒன் வருது கீழே டினாமினேட்டர்ல ஈக்குவலன்ட் இருக்கிறது ரெசிப்ரோக்கில் எடுக்கும் பொழுது ஈக்யூ மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் யூனிட்ல ஓகே So, equivalent mass of potassium dichromate at acid medium, how much is it? 48.7 gram equivalent, gram per equivalent. Empirical formula and molecular formula. One experimental data mole ma, nambula le, mass percentage of fat at the kandu pudi ke mudiyo. Adhada sol raanga, elemental analysis of compound gives mass percentage of atom. One compound le, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்றத நம்மளால எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் எலமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப மாஸ் அது அந்த மாஸ் பெர்சன்ட வச்சு நம்மளால எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா வச்சு மாலிக்குல ஃபார்முலா டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க முதல்ல நமக்கு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலானா என்ன எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்றது ஃபார்முலா ரிட்டன் வித் simplest ratio of number of different atoms and the formula la ethana number of atoms irukku different atoms irundaduna adu enna ratio la irukku abindrada subscript la mention panni atomic symbol ode subscript la mention panni solradhukku peru da empirical formula 
மாலிகுலர் ஃபார்முலான்றது ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா எதுலேருந்து டெரைவ் பண்ண முடியுது நம்மளால் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாலேருந்து தான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா பை கன்சிடரிங் அசிட்டிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிடுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ டூ அப்போ இதனுடைய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலான்றது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவில் மென்ஷன் பண்ணணும் இதை சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எடுத்தோம்னா கார்பன் டூ ஹைட்ரஜன் ஃபோர் ஆக்சிஜன் டூ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவில் எடுத்தோம்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன்னு சொல்லலாம் அப்போ கார்பன் சி ஒன் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்றது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ரெப்ரஸண்டிங் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்போ இது வந்து என்னது சி டூ ஹெச் டூ ஓன்றது எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ டூன்றது ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இல்லை அது வந்து என்னது மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலான்றது ஆக்சுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலான்றது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவில் மென்ஷன் பண்ணுறது இதுதான் மாலிகுலர் ஃபார்முலாக்கும் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாக்கும் உள்ள வித்தியாசம் determination of empirical formula from elemental analysis data step 1 since the composition is expressed in percentage we can consider the total mass of the compound as 100 grams and the percentage value of individual element as mass in grams kudukapatta experimental data la over element um evlo percentage irukku nu kuduthirukranga அதை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூவில் டிவைட் மாஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் பை இட்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் மாஸால் அந்த கொடுக்கப்பட்ட பர்சன்டேஜை டிவைட் பண்ணணும் அப்படி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சரியா இதை ப்ராப்ளமில் பார்ப்போம் ஒரு காம்பவுண்ட் அனாலிசிஸில் பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்குது இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வச்சு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க முதல் ஸ்டெப் என்னது எலமெண்ட் எழுதிட்டோம் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் எழுதிட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம நூற்றுக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் சரியா இப்போது கார்பன் பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குன்னு சொன்னோமா அதனுடைய அட்டாமிக் மாசால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கிடைக்கும் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் அதுதான் ஸ்டெப் டூவில் பார்த்தோம் நம்ம அதுதான் ஸ்டெப் டூவில் பார்க்குறோம் டிவைட் த மாஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் பை இட்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ ஒவ்வொரு மாசையும் அதனுடைய அட்டாமிக் மாசால் டிவைட் பண்ணுறோம் கார்பன் பிப்டி டிவைடட் பை டுவெல் டுவெல்ன்றது அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருக்கா அதனுடைய அட்டாமிக் மாசில் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடியது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆக்சிஜன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன்றது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போ சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்னது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்போ ஸ்டெப் ஒன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ மாஸ் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்டெப் டூவில் அதனுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கிடைக்க பெறுது இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ பார்ப்போம் டிவைட் த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்டைன் பை ஸ்டெப் டூ பை ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் தெம் டு கெட் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ பாருங்க பார்ப்போம் இதில் மிக குறைந்த வேல்யூ எதுன்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் அப்ப இந்த டூ பாயிண்ட் டூ செவன் வச்சு ஒவ்வொரு நம்பரையும் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஆன்சரையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிம்பிள் ரேஷியோ கிடைக்கும் அப்ப போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் டூ செவன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு டூ ஃபோர் ஒன்னு கிடைக்கும் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ வருது டெசிமல் வேல்யூ வருது நமக்கு 2.12, 0.44 அது மாதிரி எங்கேயாவது டெசிமல் வேல்யூ இங்கே எல்லாமே நமக்கு ஹோல் நம்பரில் கிடச்சிருச்சு இது டெசிமல் வேல்யூவில் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸ்டெப் ஃபோரில் பார்க்குறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ அப்டைன் இன் ஸ்டெப் த்ரீ இஸ் நாட் அ ஹோல் நம்பர் யூ மே கன்வெர்ட் இட் இன் டு ஹோல் நம்பர் பை மல்டிப்ளையிங் சூட்டபிள் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் 
அப்ப இதுலயே எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கிடைக்குதோ அதால எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா ஆனா இப்போ நமக்கு அது தேவைப்படல ஏன்னா எல்லாமே என்ன ரேஷியோல வந்து என்ன நம்பர்ல கிடைச்சிருக்கு ஹோல் நம்பர்ல தான் கிடைச்சிருக்கு இப்ப என்ன பண்ணோம் கார்பன் எழுதியாச்சு சி ஹைட்ரஜனுக்கு ஹெச் எழுதியாச்சு ஆக்சிஜனுக்கு ஓ எழுதிட்டோம் இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோலாம் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதணும் சப்ஸ்கிரிப்ட்னா கீழே எழுதணும் ரெண்டு கார்பன் இருக்கா அப்ப டூ சி டூ நாலு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு அப்ப ஹெச் ஃபோர் ஒரு ஆக்சிஜன் கிடைச்சிருக்கு அதை மென்ஷன் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல வெறும் ஓன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்ப எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ சரியா அப்ப இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம முறையா ஃபாலோ பண்ணோம்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க எவால்வேட்டிவ் செல்ஃப்கான சொல்யூஷன் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் உங்க புக்கில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளத்தை ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள